এই প্রসেসগুলোর মধ্যে আছে এগুলো আমরা সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা সহ দেখব বোঝার চেষ্টা করব লেটস সি ফার্স্ট হোয়াট ইজ গ্রোথ বাংলা বৃদ্ধি বৃদ্ধি বলতে কি বোঝায় গ্রোথ ইজ দ্য ইরিভার্সিবল ইনক্রিজ ইন সাইজ অফ সেলস অ্যান্ড প্লান অর্গানস ডিউ টু বোথ সেল ডিভিশন অ্যান্ড এনলার্জমেন্ট ইরিভার্সিবল মিনস অপরিবর্তনীয় বৃদ্ধি ইরিভার্সিবল ইনক্রিজ বৃদ্ধি বলতে একটা অপরিবর্তনীয় বৃদ্ধি বোঝায় কৃষির কোষের এবং গাছের বিভিন্ন অর্গান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ডি টু সেল ডিভিশন অ্যান্ড এনলার্জমেন্ট গাছের যে কোষগুলো আছে এগুলো বিভাজিত হয় এবং বড় হয় হয়ে আস্তে আস্তে একটা অপরিবর্তনীয় বৃদ্ধি ঘটতে থাকে গাছের এটা কন্টিনিউস প্রসেস এবং এটাকে ব্যাক করা যায় না পিছন থেকে ফিরে আনা যায় না এই জন্য এটা ইরিভার্সিবল ইনক্রিজ এনলার্জমেন্ট নেসাসিটেটস এ চেঞ্জ ইন দ্য ইলাস্টিসিটি অফ দ্য সেল ওয়ালস টুগেদার উইথ অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য সাইজ অ্যান্ড ওয়াটার কন্টেন্ট অফ দ্য ভ্যাকিউল সেল ওয়াল যে ইলাস্টিসিটি আছে স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা এটা চেঞ্জ হতে থাকে কোর্স এনলার্জমেন্টের ফলে এবং সাইজ আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভ্যাকুলগুলো কোষ গহ্বর আছে উইথ ওয়াটার কন্টেন্ট বৃদ্ধি পেতে থাকে এভাবে সেল ডিভিশন হয় মাইটোসিস প্রক্রিয়া তোমরা জানো একটা থেকে একাধিক সেল হতে থাকে এবং সেই সেলগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে ভ্যাকুলগুলোর মধ্যে পানি জমতে থাকে ফলে আস্তে আস্তে গাছের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে গ্রোথ ক্যান বি ডিটারমিনেট হোয়াট ইজ ডিটারমিনেট গ্রোথ হোয়েন অ্যান অর্গান অর পার্ট অর হোল অর্গানিজম রিসেস এ সার্টেন সাইজ অ্যান্ড দেন স্টপস গোয়িং যখন কোনো অর্গান এবং পার্ট অথবা কোনো অংশ অথবা হোল অর্গানিজম একটা নির্দিষ্ট আকৃতিতে পৌঁছে এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এটা হচ্ছে ডিটারমিনেট টাইপ অফ গ্রোথ সাধারণত অ্যানিমেলে পাওয়া যায় ডিটারমিনেট টাইপ অফ গ্রোথ আর ইনডিটারমিনেট হোয়েন সেলস কন্টিনিউ টু ডিভাইড ইনডিফিনেটলি যখন কোষগুলো বৃদ্ধি পেতেই থাকে কন্টিনিউয়াসলি তখন সেটা ইনডিটারমিনেট গ্রোথ প্লান্টস ইন জেনারেল হ্যাপ ইনডিটারমিনেট গ্রোথ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইনডিটারমিনেট টাইপ গ্রোথ পাওয়া যায় বৃদ্ধি হতেই থাকে সেল ডিভিশন হতে থাকে পাতা বের হয় শিকড় বের হয় আবার শাখা বের হয় আবার পাতা বের হয় এভাবে চলতেই থাকে প্লান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনডিটারমিনেট টাইপ অফ গ্রোথ গ্রোথ মে বি ডিফাইন এজ এন ইরিভার্সিবল অ্যানাদার ডেফিনেশন ইরিভার্সিবল পারমানেন্ট ইনক্রিজ ইন সাইজ ভলিউম অর মাস অফ সেল অর অর্গান অর হোল অর্গানিজম কোষের বা কোনো অঙ্গ প্রতঙ্গের বা পুরো অর্গানিজমের আকৃতি আয়তন এবং ভর যে পরিবর্তন হয় পারমানেন্ট পরিবর্তন হয় এবং ইরিভার্সিবল এটি হচ্ছে বৃদ্ধি ফ্রম দ্য অ্যাগ্রোমিক পয়েন্ট অফ ভিউ কৃষি তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রোথ মিনস অ্যান্ড ইনক্রিজ ইন ড্রাই মেটার গ্রোথ বলতে গাছের ড্রাই মেটার বৃদ্ধিকে বোঝায় এই জন্য আমরা প্লান্টের ড্রাই মেটার যদি মেজার করি তাহলে কতটুকু গ্রোথ হয়েছে এটা পরিমাপ করা যাবে এই জন্য তোমরা মাস্টার্স পিএইচডি হায়ার স্টাডিতে যখন রিসার্চ করবে তখন গ্রোথ মেজার করার জন্য ড্রাই মেটার মেজার করতে হবে প্লান্টের বা এনিমেলের বিভিন্ন অংশে ড্রাই মেটার মেজার করে এটা গ্রোথ পরিমাপ করা হয় গ্রোথ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল ক্যারেস্টার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ লিভিং বিং এটা জীবের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য ইট ইজ অ্যাকোম্পানিড বাই মেটাবলিক প্রসেসেস এটা মেটাবলিক প্রসেস মাধ্যমে সংগঠিত হয় দ্যাট ইজ এনাবলিক অ্যান্ড ক্যাটাবলিক প্রসেস অ্যানাবলিক মিন্স দ্য প্রসেস অফ বিল্ডিং অফ অ্যান্ড ক্যাটাবলিক মিন্স দ্য ব্রেকিং ডাউন এটা গোল করিত হয় 
একটা ভেঙে যায় দুইটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রোথ সম্পন্ন হয় দ্যাট ওকার অ্যাট অ্যান এক্সপেন্স অফ এনার্জি এবং এনার্জি ব্যয় হয় এই প্রসেসগুলো চলার ক্ষেত্রে যার ফলে গাছের বৃদ্ধি হতে থাকে এক্সাম্পল এক্সপানশন অফ এ লিভ লিভ ছোটো থেকে আস্তে আস্তে প্রসারিত হয় সেল ডিভিশন হওয়ার ফলে বড় হতে থাকে এলংগেশন অফ স্টেম স্টেমের সেলগুলো ডিভিশন হয় আস্তে আস্তে লম্বা হতে থাকে এবং প্রস্থে বেড়ে যেতে থাকে এ হচ্ছে গাছের বৃদ্ধি গ্রোথ দেন ডেভেলপমেন্ট অ্যাদার প্রসেস ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য প্রোগ্রেশন ফ্রম আর্লিয়ার টু লেটার স্টেজ ইন ম্যাচুরেশন ফর এক্সাম্পল এ ফার্টিলাইজ এগ ডেভেলপস ইন টু এ ম্যাচুর ট্রি ডেভেলপমেন্ট বলতে ম্যাচুরেশন প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হতে থাকে গাছের এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফর এক্সাম্পল ফার্টিলাইজ এগ একটি নিষিক্ত ডিম আস্তে আস্তে উন্নতি ঘটতে থাকে এবং পরিপক্ক একটা গাছে পরিণত হয় ইট ইজ দ্য প্রসেস হয়ার বাই টিস্যুস অর্গানস অ্যান্ড হোল প্লান্টস আর প্রডিউসড এই প্রক্রিয়ায় টিস্যু বা কলা তোমরা আগে পড়ে আসছো যে কতগুলো সেল একসাথে যখন একটা নির্দিষ্ট কাজ ফাংশন ফাংশনে ব্যবহার হয় ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কাজ করে সেটাকে টিস্যু বলে যেমন রক্ত এক ধরনের টিস্যু গাছের পেশি টিস্যু বিভিন্ন সেল একসাথে একটা নির্দিষ্ট ফাংশন করে এই টিস্যু তৈরি হয় ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্গান গাছের বিভিন্ন অর্গান তৈরি হয় রুট লিভ স্টেম ফ্লাওয়ার বিভিন্ন অর্গান তৈরি হতে থাকে ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়ায় অ্যান্ড হোল প্লান্টস আর প্রডিউস আলটিমেটলি পুরো গাছটাই উৎপন্ন হয় এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ইট ইনভলভস গ্রোথ মরফোজেনেসিস মরফোজেনেসিস মিনস দ্য অ্যাকুইজিশন অফ ফর্ম অ্যান্ড স্ট্রাকচার গাছের ফর্ম গঠন এবং আকৃতি হতে থাকে গড়ে উঠতে থাকে অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন এই তিনটে প্রক্রিয়া একসাথে ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ মরফোজেনেসিস অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন হোয়াট ইজ ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন ইজ দ্য প্রসেস ইন হুইজ জেনারেলাইজ সেলস স্পেশালাইজ ইন্টু দ্য মরফোলজিক্যালি অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যালি ডিফারেন্স সেলস ডিফারেন্সিয়েশন প্রক্রিয়ায় একটা সাধারণ কোর্স বিশ্বায়িত হতে থাকে মরফোলজিক্যালি এবং ফিজিওলজিক্যালি এর আকৃতিতে বড় হতে থাকে এবং এর মধ্যে সেল কন্টেন্ট বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে জমা হতে থাকে ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট A complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits, and seeds. Development procreae act a complex body organ theory hai. Jar phale ultimately shikar utpanna hai. Pata, shaka pa shaka, full, fall, among bees, evolo utpanna hai. তাহলে সেল ডিভিশন এবং এনলাজমেন্টের মাধ্যমে গ্রোথ হয় এবং এগ শুরু থেকে একটা এগ আস্তে আস্তে ডেভেলপ হতে হতে বিভিন্ন পার্ট উৎপন্ন হয় একটা ফুল ম্যাচুর ট্রিতে পরিণত হয় এনাদার ওয়ান ইল হোয়াট ইজ ইল ইল ইজ এ মেজারমেন্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইল এখানে ডিফেন্সিয়েশন তারও আগে ডিফেন্সিয়েশন ইজ দ্য প্রসেস ইন হিজ জেনারেলাইজ সেলস স্পেশালাইজ সাধারণ কোর্সগুলো আস্তে আস্তে বিশেষায়িত হতে থাকে বড় হতে থাকে এর মধ্যে বিভিন্ন সল কন্টেন্ট কোর্স কন্টেন্ট উৎপন্ন হয় এবং আস্তে আস্তে গাছের বিভিন্ন অর্গান গঠিত হয় ফ্রুটস লিপস ব্রাঞ্চেস ফ্লাওয়ার্স ফ্রুটস অ্যান্ড সিডস ডেভেলপমেন্ট হওয়ার 
পরে যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে ডেভেলপমেন্ট হবে তখন গাছে ফুল আসবে ফল হবে এবং বীজ হবে এবং সেখান থেকে আমরা গাছের ফসলের ধরন অনুযায়ী আমরা ইল পাবো সে ইল সম্পর্কে আমরা এরপরে আলোচনা করছি ইল্ড ফলন ফলন কাকে বল ইল ইজ এ মেজারমেন্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ এ ক্রপ গ্রন অর প্রোডাক্ট সাস এস গ্রিন লিফ অর ফাইবার রিডিউসড পার ইউনিট অফ পার ইউনিট এরিয়া অফ ল্যান্ড ফলন বলতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল যেটা উৎপন্ন হলো বা প্রোডাক্ট যেমন গ্রিন দানা লিপ পাতা বা আঁশ বা তন্তু একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে জমি নির্দিষ্ট এরিয়াতে উৎপন্ন হওয়ার যে পরিমাণটা গ্রিন লিপ ফাইবার এটা আমরা মেজার করে ইল বের করি ইট ইস নোন অ্যাজ এগ্রিকালচারাল আউটপুট যে কৃষি আউটপুট বলে অর এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি নামে পরিচিত ইলটা এনাদের ডেফিনেশন ক্রপ ইল ইজ ডিফাইন অ্যাজ ইজ দ্য ওয়েট অফ হার্ভেস্টেড ক্রপ প্রোডাক্টস অ্যাট দ্য স্ট্যান্ডার্ড ময়েশ্চার কন্টেন্ট ফর এক্সাম্পল গ্রেনস পার ইউন্ট অফ দ্য হার্ভেস্টেড এরিয়া একটা নির্দিষ্ট ময়েশ্চার কন্টেন্টে হার্ভেস্ট এরিয়াতে আমরা ফসলের প্রোডাক্ট পেলাম এটার ভর মেজার করে আমরা বের করতে পারি এবং বের করি এবং প্রতিটা ক্রপের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ময়েশ্চার কন্টেন্টে মেজার করা হয় যেমন রাই সিরিয়াল ক্রপ যদি হয় তো টুয়েলভ পারসেন্ট ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইল মেজার করা হয় বা টুয়েলভ টু ফর্টিন পারসেন্ট এর মধ্যে এবং অন্যান্য ক্রপের ক্ষেত্রে পালস ক্রপ অয়েল ক্রপ আরও কম ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইউজ করা হয় কোথাও টেন পারসেন্ট কোথাও এইট পারসেন্ট ময়েশ্চার কন্টেন্টে ইল মেজার করা হয় ডিপেন্ডস ময়েশ্চার কন্টেন্ট ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপস অফ দ্য ক্রপস টাইপস অফ ইল ফলন ফলনের প্রকার ভেদ দে আর টু জেনারেল টাইপস অফ ইল সাধারণত দুই ধরনের ইট আছে বায়োলজিক্যাল ইল নাম্বার ওয়ান বায়োলজিক্যাল ইল হোয়াট ইজ বায়োলজিক্যাল ইল দ্য বায়োলজিক্যাল ইল রেফার্স টু দ্য টোটাল ড্রাই ওয়েটার অ্যাকোমোলেশন অফ এ প্লান সিস্টেম প্লান সিস্টেমের টোটাল যে ড্রাই ওয়েটার অ্যাকোমোলেট হয় এটা মেজার করে বায়োলজিক্যাল ইল পরিমাপ করা হয় দ্য টোটাল ড্রাই ওয়েটার প্রডিউস পার প্লান অর পার ইউনিট এরিয়া ইস কল বায়োলজিক্যাল ইল একটা গাছে বা একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে কতটা টোটাল ড্রাই মেটার উৎপন্ন হলো সেটা হচ্ছে জৈবিক ফলন ইট ইনক্লুডস অল অফ দ্য লিভ স্টেম গ্রেন অ্যান্ড রুট ড্রাই মেটার প্রডিউস বাই দ্য প্লান এটা গাছের পাতার ওজন কাণ্ডের ওজন গ্রেন দানা শিকড় সবগুলো ড্রাই মেটার পরিমাপ করে বের করা হয় ফ্রেশ ওয়েট ভেরিয়েশন হয় ময়েশ্চার কন্টেন্টের কারণে এই জন্য ড্রাই করে ইল ভেজার করা হয় তার হোল গাছের পুরো অংশের ওজনটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ইল তবে সাধারণত রুট ড্রাই মেটার মেজার করা ভেরি ডিফিকাল্ট মাটির নিচে থেকে শিকড় সবগুলো বের করে নিয়ে আসা খুব কঠিন এই জন্য সাধারণত অ্যাবাভ গ্রাউন্ড পার্টের ড্রাই মেটারটাকে বায়োলজিক্যাল ইল হিসেবে মেজার করে হিসাব করা হয় কিন্তু রুট মেজার করার নিয়ম কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি রুট বাদ দিয়ে লিফ স্টেম গ্রেন এবার গ্রাউন্ড পার্টটা শুট ড্রাই মেটার আমরা বায়োলজিক্যাল ইল হিসেবে মেজার করে থাকি স্যার এই ড্রাই মেটারটা কেন করা হয় মানে একটু আগে বললেন এটা একটু আরেকবার বলেন মানে কেন করা হয় ফ্রেশ মেটারটা কেন নেওয়া হয় না এটা হচ্ছে যে ফ্রেশ যদি আমরা ওয়েট নেই তাহলে এক এক গাছে এক এক ধরনের ময়েশ্চার থাকে তো ধানে এক ধরনের ময়েশ্চার রাইসে এক ধরনের এক এক ভ্যারাইটি এক ধরনের ময়েশ্চার থাকে বা পাতায় এক ধরনের ময়েশ্চার যে সমস্ত প্লান্টের ক্ষেত্রে পাতায় এয়ার ক্যাভিটি থাকে স্টেম এয়ার ক্যাভিটি থাকে বেশি তোমার পানি জমে থাকে বাতাস বায়ু থাকে ফলে ড্রাই করলে আলটিমেটলি ড্রাই মেটার প্রতিটা ভ্যারাইটি গাছে ভেরিয়েশন হয় কারণ ময়েশ্চারের কারণে ভেরিয়েশন হয় সেজন্য যদি আমরা ফ্রেশ ওয়েট নেই তাহলে এক্সাক্ট আমরা ওয়েট পাবো না ড্রাই মেটার কতটা গেইন হয়েছে এটা মেজার করতে পাবো না কিন্তু আমরা যদি এটা ড্রাই করি এইটটি ফাইভ প্লাস মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ইলেকট্রিক আভেনে ড্রাই করি তাহলে ময়েশ্চারগুলো সব বের হয়ে যাবে 
मेजरमेंट कर ग्रेन जेटर नहीं तो ग्रेन इले और स्टेम ग्रेन इलर सर स्टेम लिप सबग रूट जो कर रूट बद दिए सबग जो कर बोलिजिकल इल पा ग्रेन पा सत्ते ग्रेन आर की लिप्ट की इल से नेक्स्ट टू नम्बर टू टाइप देखी इकोनमिक इल और एग्रिकलचारे इल दल्यूम और वेट पर इूनिट एरिया अफ ऑनलि दोज प्लान पार्टस That have marketable value or economic value is called economic yield. Gas is jiang shir ozone am near kore. It is marketable value as a by economic value as a marketable money. Bazar jogo mulla as a or third thing mulla as a. Shetu kuchche economic yield. Shetu white. Shetu white. It may be referred to seed or grain yield of for species like rice, wheat, maize. धान गम भुट्टार क्षेत्र इकोनमिक इल जेटा से ग्रेन इल ग्रेन वेट लिफ एंड स्टेम इल अफ फर फरेस्ट स्पीसिज फरेस्ट क्रपर क्षेत्र लिफ स्टेम प्रयोजन गुरु पता शिकड़ खाए रुट एंड ट्यूबार इल फर बीट एंड पटेटोस बीट पटेटर क्षेत्र रुट एवं ट्यूबार टाइम इल आलुर क्षेत्र पता प्रयोजन नहीं बोलजिकल Another one, harvest index. Harvest index is the ratio of economic yield to biological yield. Biological yield among economic yield is the ratio of the harvest index. It is frequently used by scientists to determine the efficiency of crop species and varieties. In converting biological yield into an economically desirable product under different management practices or environments, conditions or practices that promote very high biological yield and low economic yield result in a no. low harvest index. Harvest index दिए अमरा determine करते पार वो check टा निर्दिष्ट crop species बा variety efficiency के रूप में एवं हार्वेस्ट इंडेक्स के क्षेत्र में जो भी फिर हाई बायोलॉजिकल इल है टोटल डायमीटर बेशी है एवं इकोनॉमिक इल ग्रेन इल बालीफ इल बटीवर इल कम है तो हार्वेस्ट इंडेक्स तो लो है जो फॉर्मूला हमरा देखी हार्वेस्ट इंडेक्स इकोनॉमिक इल डिवाइड बाय बायोलॉजिकल इल मल्टीप्लाई Four ton per hectare grain yield of rice. Rice is one hectare variety. Then four ton grain yield. Pelam. Our biological yield means straw yield plus grain yield. A straw means the shop that grows plant that grows. Above ground plant part. The straw yield pelam. Suppose five ton per hectare. Then we say five ton jog habe four ton economic yield less hathe jog habe. रईसर क्षेत्र 
গ্রেনির চার টন পেলাম স্ট্রয়েল পাঁচ টন পেলাম তাহলে পাঁচ টন স্ট্রয়েলের সাথে চার টন গ্রেনির যোগে নয় হবে নিচে উপরে হবে চার এর জন্য ফোর ভাগ ফোর বাই নাইন ইন্টু হান্ড্রেড যদি করি তাহলে ফর্টি ফোর পারসেন্ট আমরা হারভেস্ট ইন্ডেক্স পাব আবার আরেকটা ভ্যারাইটি যদি আমরা ফোর টন গ্রেনিল পাই এবং ফোর টন স্ট্রয়েল পাই তাহলে নিচে ফোর প্লাস ফোর এইট হবে উপরে হবে ফোর তাহলে হারভেস্ট ইন্ডেক্স হবে ফিফটি পারসেন্ট তাহলে আমরা এই দুটা ভ্যারাইটির মধ্যে কি আমরা বুঝতে পারি এই হারভেস্ট ইন্ডেক্স দিয়ে একটা ফিফটি পারসেন্ট একটা ফর্টি ফোর পারসেন্ট বা একটা ফিফটি টু পারসেন্ট হতে পারে বা একটা ফর্টি পারসেন্ট হতে পারে তাহলে হারভেস্ট ইন্ডেক্সের ভেরিয়েশন দেখে আমরা ভ্যারাইটির মধ্যে কি বুঝতে পারি তোমার বলো দেখি কেউ যেগুলো আছে সেগুলো হবে এটা প্রত্যাশা করা হয় কারণ অন্যান্য কোন ক্রপের ক্ষেত্রে আমার ইকোনমিক ইল বেশি হয়ে যেতে পারে তাহলে হার্বেস ইন্ডেক্স দেখে বোঝা যাবে যেটা হার্বেস ইন্ডেক্সটা বেশি এই ভ্যারাইটিটা পারফরমেন্স ভালো মানে ইকোনমিক গিল বেশি পাচ্ছি আর হার্বেস ইন্ডেক্স লোকাল ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে কম হবে কেন স্ট্রয়েল বেশি হয় দুই টন যদি গ্রেনিল হয় তিন টন গ্রেনিল হয় স্ট্রয়েল পাঁচ টন ছয় টন সাড়ে চার এরকম হতে পারে ফলে হার্ভেস্ট ইন্ডেক্স কমে যাবে তাহলে এই হার্ভেস্ট ইন্ডেক্স দেখে আমরা একটা ভ্যারাইটি বা ক্রপ স্পিসিসের ইফিসিয়েন্সি ডিটারমিন করতে পারবো এই জন্য এটা একটা পার্ট তোমাদের থাকবে মাস্টার্স পিএইচডি লেভেলে তার উপরে দিয়ে হায়ার স্টাডি করবে ইকোনমিক ইল ক্ষেত্রে স্টোভার ইল বা দুটের ক্ষেত্রে স্টিক ইল অন্যান্য আরো ক্রপের ক্ষেত্রে হোল প্লান্ট পার্স এর ডায়মিটার গুলো যোগ হবে কম্পোনেন্ট অফ ইল ইল কম্পোনেন্ট ডিটারমিন করতে হবে আবার দ্য ইকোনমিক ইল অফ গ্রিন ক্রপ ইজ ইউজুয়ালি ডিটারমিন বাই দ্য ফলোইং ইকুয়েশন অল অফ দ্য ফ্যাক্টর্স বিং প্রেজেন্ট ইন অপটিমাম অ্যামাউন্টস ফর এক্সাম্পল ইল ইকুয়েলস টু প্লান্টস পার এরিয়া প্রতিটি এরিয়াতে কতটা প্লান্ট তার সংখ্যা মাল্টিপ্লাইড বাই হেড পার প্লান্ট প্রতি প্লান্টে কতগুলো শিস পাওয়া যায় মাল্টিপ্লাইড বাই সিক্স পার হেড প্রতি শিশে কতগুলো বীজ আছে মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়েট পার সিট প্রতিটা বীজের ওজন কত তাহলে প্রতিটা হচ্ছে ইল কম্পোনেন্ট আর নির্দিষ্ট এরিয়াতে আমরা প্লান কতগুলো গাছ পাচ্ছি সেই গাছে কতগুলো শিষ হচ্ছে শিশে কতগুলো বীজ হচ্ছে প্রতিটা বীজের ওজন কত এগুলো হচ্ছে ইল কম্পোনেন্ট এগুলো যোগ করে আমরা ইল পাই এই কম্পোনেন্টগুলোর উপর নির্ভর করে ইলটা কেমন হবে এর যখন এক্সপেরিমেন্ট করা হয় তখন এগুলো মেজার করা হয় সিড ওয়েট মেজার করা হয় নাম্বার অফ সিডস পার হেড কতগুলো সিড এবং হেড পার প্লান প্লান পার এরিয়া এগুলো এক একটা ভেরিয়েশনের উপর নির্ভর করে ইল তোমার কীরকম হবে কম হবে না বেশি হবে সে ধরনের যে সমস্ত ভ্যারাইটির এক পেনিক্যাল সাইজ বড় শিশের আকার বড় ইল বেশি হবে আর বড় হলে হবে না সেখানে সিডস পার পেনিক্যাল বেশি থাকতে হবে আবার সেগুলো ওয়েট যদি বেশি হয় ইল বেশি হবে আবার এরিয়াতে প্লান্ট সংখ্যা বেশি হলে ইল বেশি হবে এগুলো ডিটারমিন করতে হবে ইল ডিটারমিন করার জন্য এগুলো হচ্ছে কম্পোনেন্টস অফ ইল হ্যাঁ গ্রেড কপের এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য ক্রপ যদি থাকে 
তাহলে প্লান্টস পার এরিয়া হবে তার সাথে লিফ যদি হয় তার লিফ পার প্লান্ট হবে তারপরে লিফ ওয়েট লিফ সাইজ লিফ ওয়েট এগুলো চলে আসবে ইল কোম্পানি হিসেবে লিফের ক্ষেত্রে যদি ফাইবার হয় তাহলে প্লান্ট পার তো থাকবেই সেখানে ফাইবার ওয়েট পার প্লান্ট কতটা ফাইবার ওয়েট হলো সেগুলোর যোগ হবে ইল কোম্পানি হিসেবে সে দিয়ে ডিপেন্ড করবে ইল কোম্পানি ক্রপটা কি তার উপরে मेजार कर Another term, potential yield and yield gap. Crop yield potential is defined as the crop yield obtained when a crop is grown without limits on water or nutrients and in the absence of any pest diseases and weeds. One no crop is the water provision, nutrient, food provision. Even though supply is good, even কোন ডিজিজ পেস্ট উইটস ইনফেস্টেশন থাকবে না এই অবস্থায় যে ইল পাওয়া যাবে আমরা ওয়েট ক্রপ প্রোডাক্টটা পাবো ওয়েটটা এটা হচ্ছে পটেনশিয়াল ইল দেয়ারফর এ ক্রপস ইল পটেনশিয়াল ইজ এ ফাংশন অফ সোলার রেডিয়েশন এয়ার টেম্পারেচার অ্যান্ড ক্রপ জেনেটিক্স এট এ স্পেসিফিক লোকেশন ক্রপের জেনেটিক্যালি ক্রপটা কেমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সোলার রেডিয়েশন টেম্পারেচার এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো কেমন এগুলোর সাথে ক্রপ ইল পটেনশিয়াল নির্ভর করে তা পটেনশিয়াল ইল্ডের সাথে আমরা ইল গ্যাপ কিভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করব ইন রেইন ফ্যাট এনভায়রনমেন্ট স্যার আরেকবার একটু বলেন পটেনশিয়াল ইল্ড এন্ড ইল গ্যাপ মানে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি একটু হ্যাঁ এই পার্থক্য আরেকটু আরেকটু আমরা অ্যাডভান্স করি তাহলে বুঝতে পারবো ইন রেইন ফ্যাট এনভায়রনমেন্টস এগ্রিকালচার এনভায়রনমেন্টস দ্যাট মাস্ট রিলাই অন রেইনফল অর ওয়াটার যদি রেইনফলের উপরে নির্ভর করতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে রেইন ফেট এগ্রিকালচার রেইন ফেট এনভায়রনমেন্ট যেমন আমরা ট্রান্সপ্লান আমল রাইস কালটিভেট করি যে আমাদের দেশে রেইন ফেট কন্ডিশনে এটা বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আমরা চাষ করি যেমন বৃষ্টি হয় জমি চাষ করি এবং চার পাঁচ মাস ধরে এই সময় রেইনফল থাকে দেশে কখনও যদি ড্রাউট দেখা দেয় তখন সাপ্লিমেন্টাল ইরিগেশন প্রয়োজন পড়ে কিন্তু মেইনলি এটা রেইন ফেট কন্ডিশনে চাষ করা বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আরেকটা ক্রপ আছে ইরিগেটেড যেটা বড়ো রাইস এটা আমরা ইরিগেশন দিয়ে হোল সিজন আমরা গ্রো করি বড়ো রাইস ওটা ইরিগেটেড আর যেমন হচ্ছে রেইন ফেড ক্রপ দ্য পটেনশিয়াল ইল কনসেপ্ট ইজ অ্যাডজাস্টেড টু এ ওয়াটার লিমিটেড ইল পটেনশিয়াল বিকজ ক্রপ গ্রোথ অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং ইল পটেনশিয়াল আর ডিফাইন বাই দ্য ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে পটেনশিয়ালের ক্ষেত্রে যদি আমরা রেইন ফেড হয় এটা হবে ওয়াটার লিমিটেড ইল পটেনশিয়াল এ ক্রপস ইল পটেনশিয়াল ক্যান বি এক্সপেরিমেন্টালি ডিটারমিন ইন এ ফিল্ড অর অপটেন ফ্রম ওয়েল ম্যানেজ ফার্মার্স ফিল্ড আমরা ইল পটেনশিয়াল ফিল্ডে এক্সপেরিমেন্ট করে ডিটারমিন করতে পারি বা ফার্মার্স ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ডে অথবা ফার্মার্স ফিল্ডে ডিটারমিন করতে পারি হাওয়ার দিস ইজ ইউজুয়ালি কস্টলি অর হার্ড টু অ্যাচিভ it expensive even cotton crop models are used to estimate yield potential and water limited yield potential for specific fields farms and regions as a no crop model modeling er madhye bibhinna model use kore yield potential or water limited yield potential jeta rain fed condition e fall field e farm e dikon ekta region e determine kora hoy in addition to quantifying a potential yield crop models are used to understand the regions for yield gap the potential yield ja power kotha sob gulo condition jokhon pa favorable thakbe kono adverse situation thakbe na je yield ta paoa jabe kono ekta variety of crop species er ebong bastobe jokhon amra field e chash korbo experiment korbo farmer ki jok chash korbe tara je ekta yield pabe e dui ter moddhe je gap parthokko hobe eta je yield gap the difference between actual and potential yield অ্যাকচুয়ালি যা পেলাম এবং পটেনশিয়াল যেটা পেল আসে 
সেটা হচ্ছে ইল গ্যাপ এটা সাধারণত আমাদের দেশে ন্যাচারালি সহজ ইউজুয়ালি পাওয়া যায় সায়েন্টিস্টরা যে ইল পটেন্সিয়াল বলছে একটা ক্রপ একটা ভ্যারাইটি রেকমেন্ডেড কৃষকরা সেটি পাচ্ছে না তার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে ইল গ্যাপ পাওয়া যাচ্ছে ফর এক্সাম্পল ব্যাচেলার অ্যাট এটেল দুই হাজার দুই ইউজড এ ক্রপ মডেল টু অ্যাট্রিবিউট পারসনস অফ ইল গ্যাপ টু ডিজিজ উইডস অ্যান্ড ওয়াটার স্টেস ইফেক্টস অ্যাট্রিবিউট টু মানে কোনো কারণ হিসেবে বলা কোনো কিছুর কারণ তাহলে এই সায়েন্টিস্ট সায়েন্টিস্টরা কয়েকজন এটেল মানে এখানে ব্যাচেলারের সাথে আরও কয়েকজন সায়েন্টিস্ট আছে এটেল মানে অ্যান্ড আদার্স একজন হলে একজনের নাম থাকবে দুজন হলে অ্যান দ্বারা যুক্ত থাকবে আর দুইয়ের অধিক হলে তিনজন চারজন পাঁচজন সাতজন এটেল দিয়ে বোঝানো হয় তারা বলেছে এক্সপেরিমেন্ট করে যে ইল গ্যাপ হওয়ার কারণ ডিজিজ রোগ আগাছা উইডস ওয়াটার স্ট্রেস ইফেক্টস পানি স্বল্পতা এ সমস্ত কারণে ইল গ্যাপ পাওয়া যায় এবার ফার্টিলাইজারও থাকতে পারে আমাদের কৃষকরা ফার্টিলাইজার ঠিক মতো দেয় না ফার্টিলাইজার রোগ পোকা দমন করতে পারে না ঠিক মতো আগাছা পরিষ্কার করে না এটা তোমাদের এক্সপেরিমেন্টের ফিল্ডেও এগুলো ইউজুয়ালি যেটা দেখা যায় তোমরা তখন এক্সপেরিমেন্ট করবে আগাছা ঠিক মতো পরিষ্কার হচ্ছে না রোগ পোকার আক্রমণ থেকে যায় পানি ঠিক মতো দেওয়া হয় না ফলে দেখা যায় যে একটা ভ্যারাইটির রিকমেন্ডেড যে ইল পটেন্সিয়াল তার থেকে অনেক কম ফলন পাওয়া যায় আবার অনেক সময় ওভার এস্টিমেট হতে পারে ডাটা তোমরা ঠিক মতো না নিলে লেবার দিয়ে নিলে তারা ওভার এস্টিমেট করে ফেলতে পারে ভুল এস্টিমেট ফলে রেকমেন্ড ইলের যে বেশি হতে পারে এবং সেটাও কাঙ্ক্ষিত না কেন পর্যায়ে যতটুকু আছে সে ডিটারমিন করা আছে তার চেয়ে বেশি পেতে গেলে কেন পেলে এটা ব্যাখ্যা দিতে হবে তার সাথে এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না তাহলে একজন জিজ্ঞেস করেছিল ইল গ্যাপ পটেন্সিয়াল ইল এবং ইল গ্যাপ অর্থাৎ যে ইলটা একটা ভ্যারাইটির ফেভারেবল কন্ডিশনে পাওয়া যায় এবং বাস্তবে যে ইলটা পাওয়া যাচ্ছে ফার্মাস ফিল্ডের লেভেলে এটা যে গ্যাপ এটা হচ্ছে ইল গ্যাপ পার্থক্যটা স্যার ওয়াটার লিমিটেড ইল ইল ট্যাগ পর একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হয় ওয়াটার লিমিটেড পার্সিয়াল হচ্ছে যে রেইন ফেড কন্ডিশনে অর্থাৎ বৃষ্টির পাতের উপর নির্ভর করে যদি আমরা ক্রপ চাষ করি তাহলে সেই ইল পটেনশিয়াল যেটা পাওয়া যাবে এটা ওয়াটার লিমিটেড ইল পটেনশিয়াল কারণ আমরা ওয়াটারটা ইরিগেশন দিয়ে সাপ্লাই করছি না এনশিওর করছি না এটা বৃষ্টি কখনো বেশি হতে পারে কখনো কম হতে পারে এই জন্য এটা ওয়াটার লিমিটেড ইল পটেন্সিয়াল রেইন ফেড কন্ডিশন তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে প্রথম ক্লাসে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব গ্রফ ডেফিনেশন কাকে বলি ডেভেলপমেন্ট কাকে বলি ইল কাকে বলি ইল কত প্রকার কি কি ডিটারমিন করার ফর্মুলা এবং এটা কেন ডিটারমিন করা হয় তারপরে আরবেস ইন্ডেক্স আরবেস ইন্ডেক্স কেন ডিটারমিন করা হয় ইল কম্পোনেন্টস বিভিন্ন ক্রপের পটেন্সিয়াল ইল ইল গ্যাপ এই টার্মসগুলো আলোচনা করলাম এক্সপ্লেন করলাম এর মধ্যে যদি তোমাদের কারো বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করেছো আবার চিন্তা করে জিজ্ঞেস করতে পারো বাই দিস টাইম আমি তোমাদের চ্যাট বক্সে আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার জন্য তোমরা ফিল আপ করে দেবে কারো সমস্যা হলে ফিল আপ করে সাবমিট করতে সমস্যা হলে চ্যাট বক্সে আইডি নম্বর লিখে দেবে फिल्डे ক্রপটা যখন চাষ করি ফিল লেভেলে কিন্তু সবগুলো অ্যাডভার্স সিচুয়েশন পানি নিউট্রেন উইট রোগ জীবন সব কিছু ওখানে আছে এগুলো ঘাটতি আছে এক্সেস আছে 
রোগজনা কোন আছে সবকিছু মিলে আমরা এখানে চাষ করি এই ভ্যারাইটিটা তখন যে ইলটা পাচ্ছি এবং তোমার ফেভারেবল কন্ডিশনে সবকিছু ফেভারেল কন্ডিশনে চিলটা পেলাম এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ঘাটতি থাকছে এটা হচ্ছে ইল গ্যাপ বুঝতে পারছো স্যার পটেনশিয়াল ইল্ডের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইরিগেশন সেটা কি আমরা মানে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে থাকব নাকি আমরা ইরিগেট করব এটা ক্রপটা যদি ইরিগেটেড হয় যেমন বোরো রাইস তাহলে ইরিগেশন দিতে হবে আবার টিয়ামন যদি হয় তাহলে ইরিগেশন দেওয়া যাবে না কারণ ওই সময় বৃষ্টি হয় এটা রেইন পেড কন্ডিশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াটার লিমিটেড পটেনশিয়াল ইল্ডের সাথে কতটা অ্যাকচুয়ালি ইল্ডের গ্যাপ পাব সেটা পাবো আমরা স্যার তাহলে পটেনশিয়াল ইল্ড কনসেপ্টটা কি শুধু থিওরিটিক্যাল না এটাও একদম ডিডি ফ্রি একদম মানে খুব ভালোভাবে ম্যানেজমেন্ট করে দেখা হয় কতটুকু ইল্ড পেলাম পটেনশিয়াল হ্যাঁ ভালো ম্যানেজ করে দেখা হয় অথবা ক্রপ মডেলিং করে এটা বের করা হয় মডেলের মাধ্যমে বের করা হয় ওকে তো দেখো একটা লিংক পেয়েছো কিনা না স্যার না স্যার তারপরে অর্গান গুলো গঠিত হবে তারপর মরফোজেনিসিস ডিফারেন্সিয়েশন তিনটা একসাথে থাকবে ডেভেলপমেন্টের মধ্যে একটা গ্রথ মরফোজেনিসিস মানে স্ট্রাকচার ফর্ম হবে গাছে এবং ডিফারেন্সিয়েশন হবে সেলগুলো স্পেশালাইজড হবে সবগুলো মিলে আলটিমেটলি বিভিন্ন অর্গান গড়িত হবে রুট হবে লিফ হবে ফ্লাওয়ার হবে ফ্রুট হবে সিড হবে আলটিমেটলি একটা গাছ পুরো গাছ হবে এটা ডেভেলপমেন্ট I don't know. 
সেটা হচ্ছে রেইন ফিট কন্ডিশন অর্থাৎ বৃষ্টি নির্ভর অবস্থায় যে পটেনশিয়াল ইল্ডটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ওয়াটার লিমিটেড ইল পটেনশিয়াল আচ্ছা আমি তোমাদেরকে একটা লিংক দিচ্ছি কিন্তু তোমরা পাচ্ছ না কেন তো পাওয়া যাচ্ছে না না স্যার টু एवरीवन এ দিলে আমরা সবাই মেবি পাবো আর টু एवरीवन অফ अच्छा एवरीवन पब्लिकली दिछि दरम एबार देखो पाच छ कि ना एवरीवन पब्लिकली देवर पड़े ना सर सर एखनो आसीनी एखनो आसीनी लिंक सर अच्छा ग्रुप पे जा सर एखन दिन नहीं ना सोई लिंक তোমরা এখানে নাম সেকশন এবং আইডি দিয়ে সেন্ড করবা আর যে শেয়ার আছে সে ইমেল করবা আমার কাছে নাম সহ ক্লাস নোট দিলে পেয়ে যাবা একজন সবাইকে দিয়ে দিবা ঠিক আছে জি স্যার যাদের সেন্ড করতে অসুবিধা হবে তারা চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও অনেকে দিয়েছে চ্যাট বক্সে তার প্রবলেম হচ্ছে দেয়া যাচ্ছে না নেট প্রবলেম ফিলআপ করা প্রবলেম যারা হচ্ছে তা অন্যরা ফিলআপ করতে পারছো কিনা বলো জি স্যার ফিলআপ করা হয়েছে ফিলআপ করা হচ্ছে স্যার ডান জি স্যার ফিলআপ করে দিয়েছি আচ্ছা ওকে প্রবলেম চ্যাট বক্সে দিয়ে দাও আমি নিয়ে मानिटारेबल এবং ডিজিজ ইনসেক ইনফেস্টেশন উইট পেস্ট অন্য ধরনের এগুলো আক্রমণ থাকবে না মুক্ত ফ্রি অবস্থায় চাষ করে চাষ করলে একটা ইল পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে ক্রপের পটেনশিয়াল ইল মানে এটি আমরা পাওয়ার কথা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা ফিল্ডে চাষ করব ফিল্ডে কিন্তু নিউট্রেন ঘাটতি থাকে পানি ঠিক মতো থাকে না রোগ জীবন আক্রমণ থাকে এ অবস্থায় চাষ করা হয় সে অবস্থায় একটা ইল পাওয়া যায় তাহলে পটেনশিয়াল ইল থেকে কতটা কম তাহলে আমরা মাইনাস করে যে পাবো একটা গ্যাপ পাবো না মনে করো পটেনশিয়াল ইল পাঁচ টন বলা থাকলো আমরা পেলাম সাড়ে চার টন বা চার টন এই যে গ্যাপ এটা হচ্ছে ইল গ্যাপ বুঝতে পারছ স্যার স্যার একজন বলছিল যে ইকোনমিক টিল আর বায়োলজিক্যাল ইল এর মানে রেশিওটা সব সময় মানে হচ্ছে কম হবে কিন্তু আপনি বলছিলেন মানে হচ্ছে বেশি হতে পারে কখন বেশি হবে এটা বুঝে নাই বুঝে নাই না এটা হচ্ছে ইকো সাপোজ স্টোভারিল বা স্ট্রয়েল কোন একটা ক্রপের 5 টন হলো এবং গ্রেনিলো 5 টন হলো 
তাহলে যখন ইকোনমির উপরে পাঁচ টন থাকবে নিচে গ্রেন প্লাস স্ট্র অয়েল যোগ হবে তাহলে পাঁচ পাঁচ কত হবে দশ উপরে পাঁচ তাহলে ফিফটি পারসেন্ট আমরা হাবেস ইন্টেস পাচ্ছি কিন্তু যখন এমন যদি হয় যে গ্রেনিল পাঁচ টন স্ট্রবারিল সাড়ে চার টন হয়েছে তাহলে নিচে সাড়ে চার যোগ পাঁচ সাড়ে নয় হবে এ অবস্থায় ভাগ করলে ফিফটি পারসেন্ট উপরে চলে যাবে সাধারণত এটা যায় না কিন্তু কোনো ক্রপ যেতে পারে হ্যাঁ এমন যদি ভ্যাটি ডেভেলপ হয়েছে যে গ্রেনিল স্টর চেয়ে বেশি এখন নাই মনে হতে পারে সেক্ষেত্রে বেড়ে যাবে আর ইউজুয়ালি আমাদের দেশে যে এক্সিস্টিং ভ্যারাইটিগুলো আছে এগুলো সাধারণত ওয়ান ইস টু ওয়ানও পাওয়া যায় না আরও কম অনেক সময় টু ইস টু ওয়ান হয় স্ট্র গ্রেন টস খরচ যে অর্ধেক গ্রেন হয় বা এইটটি পারসেন্ট নাইনটি পারসেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট এরকম হয় আর ওরকম যদি কোনো ভ্যারাইটি থাকে বা ডেভেলপ হয় বা যদি হয় সেক্ষেত্রে হাফিস ইন্ডেক্স ফিফটির উপরে যেতে পারে এটাই ওয়ান ইস টু ওয়ানের উপরে क्षेत्र অর্থাৎ সেল ডিভিশন হয়ে পাতা একটা দুটা বের হলো আবার আরও বের হচ্ছে এই পাতা আরও বড় হচ্ছে শাখা বের হচ্ছে আর শাখা থেকে আরও প্রশাখা বের হচ্ছে ফুল বের হচ্ছে মানে গাছের বৃদ্ধি চলতেই আছে এটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেট গ্রথ প্লান্টে শান্ত পাওয়া যায় বুঝতে পারছো যে প্লান্ট একটা লম্বা হচ্ছে পাশে বাড়তেই আছে একটা গাছ যেরকম আম গাছ কাঁঠাল গাছ এটা ছোট থেকে বড় হতে প্রস্তে বাড়ছে লম্বায় শাখা পোষা বাড়তেই থাকে ইন্ডিটারমিনেট কিন্তু একটা গরু ছাগল ভেড়া এক পর্যায়ে আর বাড়ে না জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার আচ্ছা আচ্ছা এই মোর কোশ্চেন তাপমাত্রা তখন এই তিন দিনের জায়গায় কু চব্বিশ ঘন্টায় চলে আসবে আবার কোনো কোনো স্পিসিস সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তিন দিন রাখলে শুদ্ধায় হয়ে যায় আর যেমন ময়েশার কন্টেন্ট কনস্ট্যান্টে চলে আসে আর কমে না এ অবস্থায় ড্রাইমেটার মেজার করতে হবে স্যার এটার ক্ষেত্রে কি পুরো একটা গাছকে এরকম ড্রাইমেটার মানে পুরানো হয় নাকি কোনো স্পেসিফিক কিছু ধান গাছ বিভিন্ন স্টেজে যখন ড্রাইমেটার মেজার করব সেই স্টেজে তুলে নিয়ে আসে রুট শুট এগুলো আলাদা করে ব্রাউন পেকআপ পেপার প্যাকেটের মধ্যে রেখে ওভেনে রাখতে হবে আবার যদি গ্রেইন হয় তাহলে গ্রেইনটা আমরা সান ড্রাই করব 
এটা ওভেনে দিব না রোদ্রে ধানের গ্রিন ধান শুকিয়ে টুয়েলভ পার্সেন্ট ময়েশ্চার যখন হবে তখন এটা আমরা আমরা